But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? Assalamu alaikum warahmatullah. I am Shams Tabrez Qasmi, and you are watching Milla Times. America में मोदी हुकूमत के जुल्म व सितम का लगातार चर्चा हो रहा है और जो बाइडन इंतजामिया पर यह इल्जाम लग रहा है कि जो बाइडन मोदी गवर्नमेंट में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहां अकलियतों पर मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस पर अमेरिकी हुकूमत चुप रहती है खामोश रहती है कुछ भी नहीं बोलती है सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है जिसका कुछ हिस्सा शुरू में स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया इल्हाम उमर वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो बाइडन इंतजामिया पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर तनकीद नहीं करती है तनकीद करने में हिचकिचाहट से काम लेती है लगातार भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ मुसलमानों के मामले में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत कुछ भी नहीं बोलती है खामोश रहती है सख्त लबो लहजे में इलाहा उमर यह सवाल करती है इसके जवाब में स्टेट सेक्रेटरी विंडे शर्मन जवाब देती है कि ऐसा नहीं है अमेरिका हर उस जगह और हर उस मामले में सवाल उठाता है क्वेश्चन करता है तनकीद करता है जहाँ जुल्म होता है जहाँ अकलीतों को दबे कुचरे लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता है और हिंदुस्तान के मामले में भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर अमेरिका साथ खड़ा है और मोदी हुकूमत की तनकीद करता रहा है हमारे काम से आप मुतमिन है तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं इल्हाम उमर कहती है कि हमारा रवैया सिर्फ ये नहीं होना चाहिए हमें सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए जो हमारे मुखालिफ है बल्कि जो ममालिक हमारे इतिहादी हैं इतिहादी ममालिक में भी अगर अकलीतों पर या किसी कम्यूनिटी के साथ म होता है अत्याचार होता है तो अमरीका को उसके खिलाफ बोलना चाहिए और वहाँ की मजलूम कम्यूनिटी का अमरीका को साथ देना चाहिए इसके जवाब में विंडे शर्मा बोलती है कि ऐसा नहीं है अमेरिका के जो ऑफिशियल लोग हैं सरकारी सतह पर इसका जवाब दिया गया है और इसके तल्लु से यकजहती का इजहार भी किया गया है और मोदी हुकूमत में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है जो उसकी तनकीद की गई है इल्हाम उमर ने अपनी गुफ्तु में और चीज़ों की वजाहत की और कहा हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों पर म हो रहा है जिस तरीके से मुसलमानों के मामले में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ सताया जा रहा है उस पर अभी बोलने का वक्त है यही मुनासिब वक्त है आवाज़ उठाने का और इस बढ़ते हुए म को रोकने का क्योंकि जेनोसाइड की प्लानिंग हो रही है और अगर अभी नहीं रोका गया तो बर्मा जैसे हालात हिंदुस्तान के भी हो जाएंगे और फिर उस वक्त बोलने का या तोज्जो देने का या यकजहती दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा बर्मा में जिस तरीके से मुसलमानों को तशद का निशाना बनाया गया और धीरे धीरे मुसलमानों की वहां नस्ल कुशी कर दी गई कुछ ऐसे ही हालात हिंदुस्तान में दिख रहे हैं इसलिए अभी जरूरत है हिंदुस्तान पर जो बाइडन इंतजामिया को तोज्जो देने की और वहां जो कुछ हो रहा है उस पर खुल करके तनकीद करने की आप देखिए इलाहाम उमर की वीडियो जो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उन्होंने क्या कहा Uh, Pacific strategy says that the United States has, for a long time, seen Asia merely as an arena for geopolitical competition. I'm grateful to see that framing. I agree. One of the things I think was profound moral and strategic mistake in the last Cold War was our support for brutal dictators in the name of having a common enemy. I would hope that most Americans look back at our long relationship with Pinochet in Ch uh, Chile, uh, Suharto in Indonesia, Rios Mont in Guatemala, and feel the same determination. I do not uh, want to repeat those historical injustices. What worries me is that this time we seem willing to let Modi. be our new Pinochet. Some in the foreign policy world seem eager to let Duterte or Marcos be our new Suharto. In the whole Indo-Pacific strategy, 
there are only two references to human rights. One of those is a reference to how China is undermining them. Nobody doubts that. China's human rights record is atrocious, and that is well known. But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? President Biden said when he became president that human rights would be at the center of our foreign policy. And I can assure you, in every interaction I have had with any government where we have concerns about their human rights record, it has been part of that dialogue. That is true for the Secretary of State. That is true for the President of the United States. I wore this pin this morning for a reason. Uh, this eagle uh, was Madeleine Albright's signature pin. It has her signature on the back of it. Uh, she was a dear friend of mine, a business partner, but also my boss when I was counselor of the State Department. She fought for democracy and human rights her entire life. Uh, she was so proud that President Biden made human rights at the center of his policy. Uh, so I can assure you that every single so what, person what at the do State Department the, raises these what issues do you and think, presses them. What do you think is the root that reluctance they met for the human rights violations they are I committed? think it is important that we talk with countries with whom we have multiple interests about our human rights concerns, that we meet with civil society, uh, that we deal with these issues, that we support NGOs who are pressing, that we support journalists and the freedom of journalists. We mentioned earlier today the Secretary just met with Maria Ressa, who has spoken out and gotten a Nobel Peace Prize for it, but also threats against her life on a constant basis, that we reinforce voices for human rights in countries, even where we have many other agendas with the government of those countries. आखिर में आप से एक रिक्वेस्ट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने नेमत खाना प्रोजेक्ट शुरू किया है जिनका मकसद बेवा और कमज़ोर औरतों को रोज़गार फ्राहम करना इसके अलावा ज़रूरतमंदों को माह मुबारक में इफ़ार फ्राहम करना है 2000 पैकेट का टारगेट इन लोगों ने बनाया है इनका मकसद 2000 लोगों तक पूरे माह मुबारक में इफ़ार पहुँचाना है और एक पैकेट की कीमत है पंचानवे रुपये मिल्ला टाइम्स इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि नौजवानों का जो काम है गरीबों मजलूमों और कमज़ोरों की मदद लिए है आप भी चाहे तो माह मुबारक में सवाब की नीयत से नेमत खाना प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं हमारी वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया मिल्ल टाइम्स की खबरें पढ़ने सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं चार जबानों में न्यूज उर्दू हिंदी अंग्रेजी बंगला आप ऐप पर मिल्ल टाइम्स की वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए Telegram और WhatsApp पर बरह रात हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे काम से आप मुतमिन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्ल टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं अगर आपके इलाके का कोई मामला है आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें हम उठाएंगे आपकी आवाज़ मिल्ल टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़ नफरत के खिलाफ चंद फर्जी खबरों से निजात डब्ल्यू